السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت علی علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی حیات ظاہری حیات طیبہ کے بعد جو چھ ماہ کا عرصہ تھا جس میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حیات تھیں آپ نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی اور بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے انتقال کے بعد پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اور شادی فرمائی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ایک بیٹے کا نام محمد ہے محمد اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے یہ بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد پیدا ہوئے لیکن ان کا نام محمد رکھنے کی وجہ کیا ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں ہے کہ ایک روز مولا علی کرم اللہ وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دست ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اب مجھے آپ کے وصال کے بعد اللہ سبحان و تعالی بیٹا عطا کرے تو کیا اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت کی طرح رکھ سکتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں کیوں نہیں پھر یوں ہی دن گزرنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا آپ کے وصال کے چند ماہ کے بعد آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا ان کی وفات کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قبیلہ بنو حنیفہ کی ایک خاتون جن کا نام تھا خولہ بن جعفر بن قیس خولہ بن جعفر بن قیس ان سے شادی فرمائی ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت علی نے محمد رکھا اور یہی وہ محمد ہیں جنہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے ان کی والدہ کے قبیلے کی نسبت سے محمد بن حنفیہ تو اس کی کنیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے مطابق ابو القاسم رکھی گئی لوگ انہیں محمد بن حنفیہ کے نام سے پکارنے لگے تاکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لاڈلے بیٹوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ان کا فرق ہو سکے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت محمد بن حنفیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخری ایام میں پیدا ہوئے آخری دنوں میں پیدا ہوئے اپنے والد محترم مولا علی کی نگرانی میں پرورش پائی اور انہی سے علم زہد اور تقوی حاصل کیا ان کی طاقت اور بہدری کے وارث بنے اور انہی سے صاف بات کرنے کے گر سیکھے وہ الحمد للہ بیک وقت اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میدان جنگ کے نڈر اور بہدر مجاہد بھی تھے اور ساتھ ساتھ تقریر و بیان اور میدان خطبات کے عظیم شہ سوار بھی تھے جب رات کی تاریکی چھا جاتی لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے تو یہ مسلح پر کھڑے ہو کر تہجد کی نماز میں اللہ سبحان و تعالی کے ساتھ ہم کلام ہوتے سجدہ ریز ہوتے گڑ گڑاتے اور راہ زاریاں کر کے دعائیں مانگتے تھے یہی محمد بن حنفیہ ہیں جن کے بارے میں ابن جنید کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ لا اعلم احد اخذ عن علی و افاد منہ اکثر من محمد ابن الحنفیہ میری معلومات کے مطابق حضرت علی سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے سب سے زیادہ علم و ادب حاصل کیا اور ساتھ ساتھ یہ میں وضاحت بھی کرتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد پاک ہے کہ میرے نام پر نام رکھو پر میری کنیت پر کنیت نہ رکھو یعنی کہ اپنے لڑکے کا اگر تم نے سب سے بڑے لڑکے کا نام قاسم بھی رکھا ہے تو اپنے میں سے کسی کو ابو القاسم کہہ کے نہ بلاؤ کیونکہ یہ میری کنیت ہے لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں خاص اجازت ہے کہ اپنے بیٹے کا نام بھی محمد اور ان کی کنیت بھی حضور کی کنیت پہ رکھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اہل بیت کا خاصہ ہے یہ اہل بیت کو خاص اجازت حضور نے خود مرحمت فرمائی اس لیے عرب میں کیا رواج ہے کہ اگر وہ اپنے سب سے بڑے لڑکے کا نام قاسم رکھتے بھی ہیں کیونکہ عربوں میں یہ رواج ہے کہ جب لڑکا پیدا ہو جائے تو باپ کو پھر لڑکے کے نام سے بلاتے ہیں کہ بھائی ابو عبد اللہ عبد اللہ کے باپ ابو عبد الرحمن عبد الرحمن کے باپ ابو محمد محمد کے باپ تو اسی طرح 
ابول قاسم قاسم کے باپ تو وہ کیا کرنے لگے اگر اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھتے اس سنت پر عمل کر کے کہ جو حضور کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نام قاسم تھا تو پھر کنیت کو یوں بلاتے کہ اب الجاسم کہتے اب الجاسم اب القاسم نہ کہتے نام قاسم رکھتے بلاتے اب الجاسم تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بھی ہو جائے اور حضور کی حدیث پر عمل بھی ہو جائے ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے عربوں میں کنیت کا رواج بہت زیادہ ہے تو بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہاں ایک خاص اجازت ملی جو اجازت عام نہیں ہے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم